ഹായ് നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോവേവിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അല്ലേ എന്തായാലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നത് ബ്രെഡ് വേവ് എന്ന് ഇതിന് പറയും ഇത് കുറച്ച് കാലം മുന്നൊക്കെ ഫാമിൽ നിന്നായിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ മാർക്കറ്റിനും സുലഭമായിട്ട് കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫിഷ് പഠിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ കടർ മത്സ്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കടൽ നിന്നൊക്കെ ഇത് കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സുലഭമാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യുക ഇത് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗപ്പികളുടെ കുട്ടികൾക്കും ഫൈറ്റിൻ്റെ കുട്ടികൾക്കും ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഫുഡാണത് ലൈഫ് ഫുഡാണത് ഇതെങ്ങനെ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വിശദമായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണുക ഓക്കെ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു പാത്രം വേണം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രം അടപ്പുള്ളത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ടൈപ്പുള്ള ഒരു പാത്രമാണ് വേണ്ടത് ഇതേമാതിരി അത് മിഠായി മേടിക്കുന്ന പാത്രം ആയാലും മതി നല്ല അടപ്പുള്ളതായിരിക്കണം അപ്പം എല്ലാ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാനും കിട്ടും വളരെ വിലക്കുറവാണ് ഇനി ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പിൽ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങൾ ഇടണം അത് സേഫ്റ്റി പിന്നും കൊണ്ടോ ചെറിയ സൂചി കൊണ്ടോ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കുക ചൂടാക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കയ്യിൽ മുറിയാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുത്തി പിന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക അധികം വലിയ ഹോൾസ് ആവരുത് ഉറുമ്പ് കയറാൻ പാടില്ല അത്രയും ചെറിയ ഹോൾസ് ആയിരിക്കണം ഇടേണ്ടത് ഇതേമാതിരി രണ്ട് മൂന്ന് ഹോൾസ് ഇട്ടാൽ മതി എയർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി വേണ്ടത് രണ്ട് ബ്രെഡാണ് രണ്ട് ബ്രെഡ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ആ മുരിഞ്ഞ ഭാഗമൊക്കെ കളയാം മുരിഞ്ഞ ഭാഗം വേണ്ട നമുക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗം മാത്രം മതി ബ്രെഡ് മേടിക്കുമ്പോൾ പുതിയത് മേടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ആ ബ്രെഡ് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പൊടിക്കുക എല്ലാം പൊടിച്ച് ആ ബോട്ടിലേക്ക് ഇടുക ബ്രെഡോ ബന്നോ റൊട്ടിയോ എന്തായാലും മതി പിന്നെ ഓട്സ് കൊണ്ടും ഇതേമാതിരി ചെയ്യാം ബ്രെഡായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ലത് ഓട്സ് നല്ല പൈസ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതേമാതിരി ബ്രെഡ് മേടിച്ചിട്ട് ഇതേമാതിരി ചെയ്യാം രണ്ട് ബ്രെഡാണ് എടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് ബ്രെഡിൻ്റെയും ഈ മുരിഞ്ഞ ഭാഗം കളഞ്ഞ് ഇതേമാതിരി പൊടിച്ച് ആ ബോട്ടിലേക്ക് ഇടുക നല്ലോം പൊടിക്കണം ബ്രെഡിൻ്റെ കട്ടകളൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് അപ്പോൾ നല്ലോം പൊടിച്ച് അതിലിടണം ഇതേമാതിരി ഈസ്റ്റാണത് ഇത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ഈ കൾച്ചർ കുറച്ച് സ്പീഡായി കിട്ടും പേംസൊക്കെ കുറേ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ മണി മണി പോലുള്ള ഈസ്റ്റാണ് വേണ്ടത് അതിന് കുറച്ച് ഈസ്റ്റ് എടുത്ത് ആ ബ്രെഡിലേക്ക് ഇടുക ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ കടയിൽ നിന്നും പിടിക്കാൻ കിട്ടും പത്ത് രൂപ ഇതിനുള്ളൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ അതിന് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളമാണ് വേണ്ടത് അത് കുറച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കുക കുറച്ച് നനാൻ വേണ്ടിയാണ് വേണ്ടത് കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി ഈ ബ്രെഡ് ബേമിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചറാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടും എല്ലാ കളർ മത്സ്യങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന കടകളും ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡ് ബേം കൾച്ചർ വിൽക്കുന്നുണ്ട് നൂറ് രൂപ അൻപത് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ വില എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു കൾച്ചർ മേടിച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് തവണ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂണായി എടുത്ത് ആ ബ്രെഡിലേക്ക് ഒഴിക്കുക രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂണ് മതി എന്നിട്ട് ആ കൾച്ചർ നല്ലോം കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക നല്ലോം ഇളക്കണം ആ ഈസ്റ്റും ആ ബ്രെഡ് ബ്രെഡും ആ വേംസൊക്കെ നല്ലോണം കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കണം പിന്നെ ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ സൈഡിൽ ആവാതെ നോക്കുക അവിടെ ആവരുത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കളയണം ആ താഴെ എല്ലാം നിൽക്കണം 
സൈഡിലാവരുത് കാരണം സൈഡിലാണ് വേംസൊക്കെ വന്ന് പറ്റി പിടിച്ച് നിൽക്കുക വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക അധികം വെള്ളം ആവരുത് ഒരു കുറച്ച് ലൂസ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണം നല്ലോണം അത് സെറ്റാക്കി വയ്ക്കുക ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയ അടപ്പെടുത്ത് ആ ബോട്ടിൽ നന്നായി അടയ്ക്കുക ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി വെയിലൊന്നും കൊള്ളാത്ത ഭാഗത്ത് വേണം ഇത് വയ്ക്കാൻ ഡയറക്റ്റ് വെയിൽ തട്ടരുത് പിന്നെ ഉറുമ്പൊന്നും കയറാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഉറുമ്പ് തീ വന്നാൽ ആ കളിച്ച നമുക്ക് നശിച്ചു പോകും അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ആണിപ്പോൾ അത് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും മൂന്ന് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഏകദേശം ആ ബേംസൊക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായി സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബോട്ടിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണത് അപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ബേംസ് ഇപ്പോൾ ആയി തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ആറ് ദിവസം ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഗപ്പിയുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ അതിന് കൊടുക്കാം പാകത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് ഈ വേംസ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുക ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നല്ല വെള്ളം എടുക്കണം ഗപ്പിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം നല്ല വെള്ളം ആയിരിക്കണം കൂടെ ഒരു ബെഡ്സും വേണം ഈ ബെഡ്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വേംസ് എടുക്കുന്നത് ബോട്ടിലിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ ബെഡ്സ് കൊണ്ടേ കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് നേരിട്ട് എടുക്കരുത് അപ്പോൾ ആ ബെഡ്സ് കൊണ്ട് വേണം അത് തോണ്ടി എടുക്കാൻ ആ സൈഡിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ ആ ബെഡ്സിൽ ബെഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ആ സൈഡിലൂടെ ഇതേമാതിരി ചെയ്യുക ഒക്കെ ആ ബെഡ്സിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് നേരെ ആ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മുക്കിയാൽ മതി ആ ഗ്ലാസ്സിലായിക്കോളും ആ വേംസൊക്കെ ഒരു തുണി കൊണ്ടും വേണമെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യുക ബെഡ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ തുണി കയ്യിൽ ചുറ്റി അത് വടിച്ചെടുത്താലും മതി ഇത് നേരെ നമുക്ക് ഗപ്പിക്ക് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരുപാട് ലക്ഷക്കണക്കിന് വേംസ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ഗപ്പിക്കൊക്കെ കൊടുക്കാതെ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണ് ഇത് കൊടുക്കുക അത് നേരെ കപ്പിയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഇതേമാതിരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ കുറേ കപ്പികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള വ്യവസായി തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും വീട്ടിലും ചെയ്ത് നോക്കുക കൾച്ചർ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് യാതൊരു കൃത്രിമവും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാം നല്ല ലൈഫ് ഫുഡ് കപ്പികൾക്ക് കിട്ടും ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനിയൊരു പുതിയ വീഡിയോ കാണും വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ